അടുത്തതായി നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്കൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അതായത് വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വെലോസിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂട്ടി അതിനെ ഒരു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗ്ഗവും കൂടെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ആക്സലറേഷനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം ഇതാണ് അതിന് ഈ ഈ പോകുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് അതൊരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ശകലം ഒന്ന് ചെരിക്കുകയോ ആ സ്റ്റിയറിങ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്കോ ഇങ്ങോട്ടോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകും മനസ്സിലായോ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അതൊരു കേവ്ഡ് പാത്ത് എടുത്ത് അതിനെ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സൗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയി പക്ഷേ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി തന്നെ നിൽക്കുന്നു ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് എന്താണ് അത് തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വെലോസിറ്റിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡയറക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ബോഡികൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൂന്ന് കാറുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കാറ് സഞ്ചരിച്ചതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇത് മൂന്നാമത്തേതായി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാറുകളും ആകെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് കാറുകളും ആകെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൂരം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ കാറ് ഒരു യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട ആ യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ കാറ് പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ അളന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ കാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അത്ര തന്നെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അത്ര തന്നെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ കാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അതൊരു യൂണിഫോം മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ അത് ഇത്രയും കൂടിയ ഒരു ദൂരം അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു കാരണം അവിടെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി നല്ല ദൂരം കവർ ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലോ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണമോ തിരക്ക് കൂടിയത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അതിന് വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടോ കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടിയ സ്പീഡിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് ബി പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം കണ്ടോ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോയിരിക്കുന്നു ബി സി എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് സർക്കിൾ 
அப்போ வெலோசிட்டி என்ன ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் ஒன் செகண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் செகண்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்னுள்ளது நமக்கு அதிண்ட வெலோசிட்டி கிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்போ ஏட காரியத்தில் ஃபஸ்ட் கேஸில் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் வந்து வெலோசிட்டி கிட்டி இனி நமக்கு രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിന്റെ വെലോസിറ്റി നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഏട രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ വൺ ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരവും എന്താണ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരവും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നു നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിലും അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ വെലോസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള യൂണിഫോം മോഷനിൽ പോയ എയുടെ വെലോസിറ്റി ഓരോ ടൈം ഡ്യൂറേഷനിലും സെയിം ആണ് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിനെ നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാർ എന്ന് വിളിക്കാം കണ്ടോ എല്ലാ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് എയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് എല്ലാ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ നടത്തിയ എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു അടുത്തതായി നമുക്ക് ബിയുടെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി എടുക്കാം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കാം കണ്ടോ വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബിക്ക് ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റായ വെലോസിറ്റികളാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പിന്നെയും കൂടി കണ്ടോ നാലാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എത്തിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ പിന്നെയും കൂടി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂണിഫോം അല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിക്ക് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബി എന്ന കാർ സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടതുപോലത്തെ നോൺ യൂണിഫോം മോഷനിൽ സഞ്ചരിച്ച് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുമാണ് ഈ ബിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നാമത്തെ സി എന്ന കാറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക ഇവിടെ എന്താ യൂണിഫോം മോഷനാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡിലുണ്ടായ അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായി ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നും വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടായ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി തോന്നുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമാണ് അതായത് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ നിമിഷവും അനുനിമിഷവും വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കാരണം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ലോ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ടായല്ലോ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ
if it covers equal displacement kando equal displacement in equal interval of time kando equal interval of time provided in same direction direction same aayirikanam a il edana pole ee moonamthe case lum equal displacement aanu equal interval of time aanu direction maari അത് കാരണം നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിപ്പോയി ഇവിടെയോ ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെല്ല് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കൂടി കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നോൺ യൂണിഫോമായി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം ഈക്വൽ ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് എയ്ഡ് കേസിൽ മാത്രം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ബാക്കി രണ്ടും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്ലോക്കിൻ്റെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചിയും എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡായിട്ട് പഠിച്ചത് കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്നും സ്പീഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഫാനിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും ക്ലോക്കിൻ്റെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെയും ഈ മൂന്ന് കേസിലും സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അത് മൂന്നും ഒരു സെർക്കുലാർ മോഷനാണ് യൂണിഫോം സെർക്കുലാർ മോഷനാണ് അത് വട്ടത്തിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല സെർക്കുലാർ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുനിമിഷം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് കേസിനെയും നമുക്കിനി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറലായി യൂണിഫോം സെർക്കുലാർ മോഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം സെർക്കുലാർ പാത്തിൽ പോകുന്ന എന്തിനെയും നമുക്ക് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം കാരണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവണം അതായത് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന എന്ത് സാധനത്തിനെയും നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ വാക്വം ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വാക്വമിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നുമില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇടം വരെ ഒറ്റ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വാക്വമിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊരു സ്പീഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായി പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്റോപ്ലെയിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിപ്പിനെയോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാർ മൂവിംഗ് ഇന്ന് ബിസി സിറ്റി ഒരു തിരക്കേറിയ ഒരു സിറ്റിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർ ഇടയ്ക്ക് സ്ലോ ആയിട്ടും ഇടയ്ക്ക് സ്പീഡിലും ഒക്കെ പോകുന്നത് കാരണം കാർ മൂവിംഗ് ഇന്ന് ബിസി സിറ്റി എന്നുള്ളത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസായിട്ട് നമുക്ക് യൂ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലും പറയാം ഇത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കണം എങ്കിലും മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്